শুভ সন্ধ্যা স্বাগত দর্শক আপনাদেরকে সকলকে আজকের গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাট অনুষ্ঠানে দু হাজার পনেরো বিশ্ব ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্ট চলছে সেটার আজকের একটা ইম্পর্টেন্ট খেলা ছিল আমাদের সঙ্গে আছেন আজকে ক্রিকেট বিশ্লেষক এবং ক্রিকেট অনুরাগী জনাব হাসান মাসুদ এবং আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার এবং অধিনায়ক রকিবুল হাসান দুটি ভালো খেলা ছিল খুব উত্তেজনাকর খেলা ছিল আলোচনা যাওয়ার আগে চলুন দর্শক দেখে আসি আজকের খেলার হাইলাইটস দেখছিলাম হাইলাইটস দুটি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিনিশ অফ দ্য ম্যাচ আসুন প্রথম ম্যাচটি নিয়ে আজকে যেটা ছিল আজকের ম্যাচ প্রথম যেটা ছিল পাকিস্তান বনাম সাউথ আফ্রিকা সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করি প্রথমে তারপরে যাব পরের খেলা যেটা ছিল আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবুয়ে রকিবুল ভাই আপনাকে দুটো ম্যাচই কিন্তু অনেক টান টান উত্তেজনা ছিল এবং পাকিস্তানের ম্যাচটা তো কী বলবো যে অ্যাবসলিউটলি এই যে নাটক ওখানে ছিল এবং পাকিস্তানের জন্য ম্যাচটা ছিল বাঁচা মরার অর্থাৎ বেঁচে থাকার যতটা না সাউথ আফ্রিকার জন্য ছিল একটা টিম দুশো বাইশ রানে অলট হয়ে যায় সেই টিমটা ম্যাচটা জয় করে নেয় এবং এই পুরো টুর্নামেন্টে আমরা যদি দেখি আমার বিশ্বাস দর্শক যারা আছেন তারা ফলো করছেন পাকিস্তানকে কিন্তু ভাসিয়ে রেখেছে তাদের ফাস্ট বোলাররা আফ্রিদি মাঝে মাঝে চিপিন করেছে বাট ইটস দ্য ফোর ফাস্ট বোলার স্টার চারটা ভেরি ইন্সপায়ার্ড বোলার্স যখন প্রয়োজন আছে জিম্বাবের ম্যাচটা যদি দেখেন টু থার্টি সিক্স থার্টি ফাইভ এরকম ছিল স্কোর টার্গেট সেখানেও তারা কিন্তু ব্যাটিংও রান করে নিয়েছে ফাওয়া ইয়ে ওহাব আর বলিং অসাধারণ বলিং অসাধারণ বলিং দ্যাট দ্যাট পেস হান্ড্রেড ফর্টি কেজ এবং কনসিস্টেন্টলি এবং ভালো জায়গায় এবং লেগেছিল পাকিস্তান সো ওই বোলারাই কিন্তু পাকিস্তানকে এনেছে আর আজকে ব্যাটিংয়ে টু টোয়েন্টি টু এটাও হতো না এবং তাদের পুরো ব্যাটিংটার মধ্যে একজনকে কিন্তু সিঙ্গেল আউট করতেই হবে 
যাকে অনেকে সমস্যা সমালোচনা করেন ই করেন মেজ বাউলক অধিনায়ক গত এই ম্যাচে হয়তো আশি বলে সে পঞ্চাশ রান না কত করেছে সিক্সটি ফাইভ ওর সেভেন্টির কাছাকাছি তার স্ট্রাইক বাট এগেনস্ট আগের ম্যাচটা দেখেন সে কিন্তু ফর্টি বল চার একটা করে বলছে বাট কথা হলো যে সে ব্যাটিং স্তম্ভ এখন তাকে ঘিরেই কিন্তু পাকিস্তানের এই যে ব্যাটিংটা পুও ব্যাটিংটা কারণ পাকিস্তানকে ভালো করতে হলে আকমালকে ফায়ার করতে হবে ব্যাটিংয়ে এবং আফ্রিদিকে ফায়ার করতে হবে এখানে দেখেন একটা জিনিস পাকিস্তান ভালো করেছে দে মেড এ ভেরি গুড চেঞ্জ অ্যান্ড ভেরি গুড একটা স্ট্রাকচার ব্যাটিং স্ট্রাকচারটা ঠিক করেছে যে তারা এক্সপিরিয়েন্স ইউনুস খানকে নিয়ে এসে দুটো ম্যাচ তাকে ব্রেক দিয়েছে সো দ্যাট ফর হিম টু রিকোপ হিমসেলফ এবং তাকে এনে ওপেন করায় নেই পরে নামিয়েছে অ্যান্ড হি স্কোর এ ভেরি ইউটিলিটি একটা থার্টি রানস ছোট ছোট কিছু আপনি আপনার আপনি আপনি পাকিস্তানকে নিয়ে অনেকখানি বললেন অনেক কিছু বললেন কিন্তু আমি হাসান হাসানের কাছে যাচ্ছি হাসান মাসুদ আপনার কাছে যে যে টিমকে নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি টুর্নামেন্ট আগে ফেভারেট ফাইনাল খেলবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারে সাউথ আফ্রিকা তো ঘরের বাঘ বনের বিড়ালের মতোই দেখা যাচ্ছে ভারতের সঙ্গে যা করেছে পাকিস্তানের সঙ্গেও একইভাবে হেরেছে আপনার বিশ্লেষণ না এখন দক্ষিণ আফ্রিকার তো একটা তকমা আছেই যে তারা পেরিনিয়াল চোকার্স তারা বড় বড় মুহূর্তে বিগ বিগ মোমেন্টসে তারা চোখ করে আজকেও আমরা সেরকম আর একটা মহড়া দেখলাম একমাত্র অধিনায়ক এডিভিলিয়ার্স ছাড়া আর কাউকেই সেরকম আর হাসি মামলা একটা ভালো শুরু করেছিলেন কিন্তু ওয়াহাব রিয়াজ যার কথা রকিবুল ভাই বললেন প্রথম ওভারে এসে পরপর দুটো উইকেট নিয়ে আসলে রুসোকে এবং আমলাকে আউট করে পুরো ম্যাচটাই পাকিস্তানের ফেভারে নিয়ে যায় এবং তারপরে শুধু ফাইট হয়েছে পাকিস্তান ভার্সেস এডি ভিলিয়ার্স রেস্ট অফ দি ম্যাচ এবং উনি দলকে দুশো পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপরে উনি আউট হয়েছেন আনফর্চুনেটলি আউট হয়ে গেছেন এবং তারপরে আর দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো আশা ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকা কে এবং তাদের রান রেট খুবই কম ছিল সাতচল্লিশ ওভারে দুশো বত্রিশ সবে তো উইকেট এর পিছনে ক্যাচ গেছে সাংঘাতিক কারণ আছে কারণটা হলো প্রথমত হলো যে প্রথম উইকেটে তো জিরো রানে দেন সিক্সটি সেভেন রান পার্টনারশিপ আমরা দেখলাম মাঝখানে এসে আপনি দেখবেন যে পরপর চারটা উইকেট পড়ে গেছে এবং ফার্স্ট বোলার তখন সুইং ওই বৃষ্টিটা হয়েছিল দ্য ড্রেন মাঝখানে দুবার ইন্টারাপশন হয়েছে সো দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জড দ্য কন্ডিশন টু অ্যান এক্সটেন্ড এমন একটা এতটা ভারী এখানে বলটা ওয়েদারটা ভারী হয়েছে আপনি ক্রিকেট খেলেছেন আপনি জানেন পাকিস্তানি বোলাররা চমৎকারভাবে ওইটার অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছে রাইট লাইন রাইট ডিরেকশনে বল করে এবং উইথ ফুল পেস আপনি দেখবেন যে বল যদিও দুই দিক থেকে দুটা বল ইউজ করা হয় তারপরেও এই চল্লিশ ওভারে যে বা তিরিশ ওভারে যে এরকম সুইং হওয়ার কথা না তারপরেও সাউথ আফ্রিকান সা দেভেন্ট আ বিট মোর অ্যাটাকিং আমার কাছে মনে হয়েছে একটু তাড়াহুড়া একটু তাড়াহুড়া করেছে এবং ওই মাঝখানটাতেই দে লস দি রিদম আরেকটা প্রশ্ন আমার কাছে আপনাদের কাছে যেই আপনি বলেন যে পাকিস্তান দুশো বাইশ করেছে টার্গেট ছিল দুশো তেইশ সাতচল্লিশ ওভারে রিডিউসড ওভার পরে এটাকে রিভাইজ করে দুশো বত্রিশ করা হয়েছে এটা সংক্ষেপে একটু বলবেন দর্শকদের জন্য এটা সিম্পল এটা হলো দর্শক আপনাদের এটা বুঝতে হবে এটা যত কম বুঝবেন তত ভালো কারণ আমরা অনেক সময় বুঝি না বিকজ আমাদের বুঝতে হয় যেহেতু আমরা ম্যাচ রেফারি ম্যাচ করি এটা রিসোর্সের উপরে যায় একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই ধরেন পঞ্চাশ ওভারের খেলা আপনি দুশো করেছেন চার রান পার ওভার এখন আমি ব্যাটিং করব এটা দেখা যাচ্ছে যে দশ উইকেট হাতে নিয়ে কিন্তু আমি ব্যাটিং করব তো দশ উইকেট হাতে নিয়ে আমি যখন পরে ব্যাটিং করব আমি জানি আমার টার্গেট আর যিনি আগে ব্যাটিং করছেন তিনি কিন্তু শুরু করেছেন কোনো টার্গেট আগে নির্ধারণ করেননি এই জন্যই একটা সমতা আনার জন্য প্রতিযোগিতায় তারা চিন্তা করেছেন না ইটস নট ইটস নট ফেয়ার পুরাপুরি তো ডাকওয়াত মিস্টার ডাকওয়াত আর মিস্টার লুইস এই দুজন তাদেরকে দিয়ে বলা হলো এটা নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিয়ে হয়েছে কম্পিটিশন ছিল এটা অন্য 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 ই ছিল তো এখন পর্যন্ত এটাকেই ধরে নেওয়া হয় যে ইটস আ বেস্ট পসিবল একটা সলিউশন হাসান মাসুদ কিন্তু এটা এগ্রি করেন না উনি কিন্তু কমার্শিয়ালি এটা বলছিলেন না আমি বলছিলাম যে এটা আসলে যেহেতু টেলিভিশনে একটা সময় নির্দিষ্ট কেনা থাকে আমি তাহলে শেষ করে আপনাকে আরেকটু আপনাকে আরেকটু আপনার বোঝাটাকে কম বোঝার জায়গায় নিয়ে যাই এখন যদি এখানে উইকেট পড়া থাকতো 
আপনার যত উইকেট পড়বে টার্গেট বাড়বে যত উইকেট পড়বে টার্গেট বাড়বে সো 232 এর রিলেশনশিপ উইথ দ্য উইকেটস একদম ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ ওকে সো অনেক এখন আমি যেটা বলছিলাম যে জিনিসটা আসলে যেহেতু একটা ইনকমপ্লিট ম্যাচকে কমপ্লিট করতে হবে 7 ঘন্টার মধ্যে এবং টেলিভিশনের একটা সত্য দেয়া আছে এখানে এজন্যই এই মেথডটার আবিষ্কার হয়েছে এবং যে কারণে এটা সবাই অ্যাকসেপ্টেবল মেথড প্রথম নন অ্যাকসেপ্টেবল ভাবে প্রথম যেটা দেখলাম মানে অ্যাকসেপ্ট করলাম না প্রথম সেটা হচ্ছে 92 এর হ্যাঁ সেটাই বিশ্বকাপে যখন সেখান থেকে আমরা অনেক পেরিয়ে এসেছি মানে বাদ দিয়ে পড়ে যায় শুধুমাত্র এই মেথডের কারণে তো মানে ঠিক আছে গ্রুপ পর্যায়ে ঠিক আছে কিন্তু ক্রাঞ্চ ম্যাচে এই ডাক ওয়ান ডু নথিং অ্যাবাউট ইট ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল চলে আসছে দিস ইজ লেটস মুভ অন আজকে বলছিলেন ইউনুস খান এসেছে ব্যাটিং এ গুড ইনক্লুশন হি প্লেড এ ভেরি ইউটিলিটি ইনিংস 30 প্লাস রান করেছেন একটা পাকিস্তান সেমব্ল্যান্স দিয়েছে তার ব্যাটিং এ উইক ব্যাটিং পাকিস্তানের বাট পাকিস্তান ইজ রিলাইং টোটালি তাদের ইস্যুর উপরে বোলিং এর উপরে এই বোলিং তাদেরকে নিয়ে গেছে এতক্ষণ নিয়ে গেছে আপনার পঞ্চাশ ওভার কিন্তু আজকেও খেলতে পারেনি পাকিস্তান এবং আফ্রিদির ফর্টি সেভেন ওভার্সের মধ্যে আউট হয়ে গেছে এবং আফ্রিদির আউট আপনারা খেয়াল করেছেন যে প্রথমটা হি ওয়াজ আমার মনে হচ্ছিল ট্র্যাপ ওকে ট্র্যাপ করে আউট করা হয়েছে নাকি না হ্যাঁ কিছুটা তো ট্র্যাপ করেই আউট করা হয়েছে বাট অ্যাগেন উই মাস্ট মানে মাস্ট নট ফরগেট মেজবাউল হকের ইনিংসটা আজকে মানে এটা নিয়ে এই টুর্নামেন্টে ওনার চতুর্থ ফিফটি হলো এবং উনি একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করলেন একদিনের ইতিহাস ক্রিকেটের ইতিহাসে কোনো সেঞ্চুরি ছাড়াই এবং সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশটা ফিফটি করে এটা একটা বিশাল কিন্তু একটা ব্যাপার না না পুরো ওয়ান ডে ওয়ান ক্যারিয়ারের কথা বলছি সচিন তেন্ডুলকার না তারও তারও বেশি করেছে মানে তার পার্সোনাল রেকর্ড যে পাঁচ হাজার রান করেছেন উইদাউট এ সেঞ্চুরি উইদাউট এ সেঞ্চুরি জেনেও উনি যে উইকেটে পড়ে থাকতে পারেন হ্যাং অন করতে পারেন এটা একটা আজকের এই এই জয়ের ফলে পাকিস্তান একটু স্বস্থের নিঃশ্বাস ফেলবে যে পাকিস্তানের খেলা এখন আয়ারল্যান্ডের সাথে সেখানে পরের খেলা পাকিস্তান আয়ারল্যান্ড আজকে আয়ারল্যান্ড না পরে খেলা আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়ার সাথে হ্যাঁ বাট আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের একটা খেলা তারপরে শেষ খেলা আয়ারল্যান্ড পাকিস্তানের আজকে কিন্তু আয়ারল্যান্ড দর্শক একটা খেলা ধরে দিয়েছি যে আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়ার সঙ্গে হয়তো পারবে না ওটা ধরে হাইপোথেটিক্যালি লাস্ট ম্যাচ আমরা গেছি হয়তো দর্শক এদিকে যেখানে পুল বি তে হোবার্টের আজকে যে ম্যাচটি ছিল জিম্বাবুয়ে পাঁচ রানে আয়ারল্যান্ড কে আয়ারল্যান্ড জিতেছে শ্বাসরুদ্ধকর একটি ম্যাচ ছিল তো সেখানে আয়ারল্যান্ড ইজ বিকামিং এ ভেরি স্ট্রং কন্টেন্ডার নেক্সট ম্যাচ জিম্বাবুয়ের সঙ্গে যে আজকে আয়ারল্যান্ড জিতল এটার অ্যানালিসিস ইটস এ গ্রেট টিম পারফরমেন্স আপনি দেখবেন তাদের ব্যাটিংয়ে তাদের যে সেঞ্চুরি করেছে একজন দে স্কোর তিনশো তিনশোর উপরে রান করেছে তারা হ্যাঁ তিনশো থার্টি ওয়ান তিনশো একত্রিশ এই যখন আমি দেখছিলাম খেলা কিছু দেখছিলাম কিছু কিছু কাজে ছিলাম আর ওই তিরিশ রানটাই একটা এক্সট্রা বাড়তি চাপ তৈরি করে তারপরেও এমন একটা লড়াই দাঁড় করালো জিম্বাবে কারণ ফাইটিং সাইড হিসাবে আপনার যে ওদের আজকে যে ম্যাক্সিফ ক্যাপ্টেন যিনি ছিলেন কারণ অরিজিনাল ক্যাপ্টেন ইজ ইঞ্জেন্ট সেখান বোরা সেখানে টেলার টেলার ক্যাপ্টেন অসাধারণ শত রান করেছে কিন্তু সে আউট হয়ে যাওয়ার পরে এবং পরপর আপনি দেখবেন তাদের দুইটা সেট ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেছে ও আউট হওয়ার পরেই আপনার ইসে আউট হয়ে গেছে নাইনটি সিক্স উইলিয়ামস দে আর ক্যারিং ইট ইজি এটাকে বলে বাট ওই সময়তে যদি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন ওই খেলাটা যদি আপনি দেখেন এখানে আবার বা রাতে যদি দেখেন কোনো সময় মাথা নত করেনি আয়ারল্যান্ড আয়ারিশ প্রাইড একটা কথা আছে এবং এই আয়ারল্যান্ড টিমটা আমি সবসময় বলি দে আর ভেরি তাদের কোনো নামি দামি ওরকম প্লেয়ার আপনি পাচ্ছেন না কিন্তু যাদেরকে আমরা সবাই চিনি বাংলাদেশ চিনে বা ইন্ডিয়াতে চিনে না বাট কালেকটিভলি তারা কিন্তু চিপিন করছে একজন আরেকজনকে এবং ভেরি ফিট ভালো ফিল্ডিং করে স্কিল যেটুকু আছে এবং স্ট্রং মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি তারা বাট জিম্বাবুয়ে অলসো জি তাদের বিশেষ করে আপনার 
शेष पांच ओवर जिम्बाब दरकार सतर रान मत तो जिसगल जिम्बाबुए तक मेकअप करते खेल खेलते रिपोर्टारनमिया धन्यवाद शाहीन भाई आज विश्वकपे दुटी खूब भलो मैच हमें देखे प्रथम मैच की क्योंकि पाकिस्तान जो क्वार्टर फाइनल निश्चित करते खूब ही गुरुतपूर्ण मैच छो पाकिस्तान दे डिड इट एंड बोलो बो जो मैचे ए बी डिविलियार्सर आकटू देखे शुने खेला उचित छो जमनटी क्योंकि गतकाल महेंद्र सिंह धोनी की खेलते देखे क्योंकि खूब दायित्व संगे खेले और दल के जितिए ठीक सरकम ही एक इनींगस क्या ए डिविलियार्सर का आशा कर करते पर जार फले पाकिस्तान मैच ही जीते जाए सेकेंड मैच जी देखी मैच टी आयरलैंड जिम्बाबुर मध्य आयरलैंड क्योंकि क्वार्टर फाइनल निश्चित करते मैच टीते जयर को विकल्प छो ना कारण नेक्स्ट दुईट मैच क्योंकि खूब बड़ बड़ो दल संगे तो आयरलैंड तरह क्ज कर देखिए आशा कर नेक्स्ट एक दल हिसाब से आयरलैंड जा धन्यवाद चले जाब नादियार धन्यवाद पनम कल के दो मैच आज प्रथम अफगानिस्तान और निजिलैंड नेपियारे नेपियारे फ्लैट उटे मैच टीजिलैंड और अफगानिस्तान एर आगे एक बारो देखा है ना मैचे सब चे इम्पर्टेंट पॉइंट हलो डैनियल वेटरि किू स्पिनार उन्नी और दूट उट नीले तीन सौ उट नहीं फिलबें बारोतम बोलार हिसाब से और एर पर मैच टी हलो सिडनी क्रिकेट ग्राउंडे अस्ट्रेलिया और श्रीलंकार मध्य हाई भोल्टेज मैच अस्ट्रेलिया और श्रीलंका क्यों विश्वकपे उन्नीसश छियान्ब्बे साले जो फाइनले एर पर क्योंकि श्रीलंका अस्ट्रेलिया के एक बारो हाराते परे ना पाँच बारे देखा हार पर चार बार ही क्योंकि अस्ट्रेलिया जीते और अस्ट्रेलिया और श्रीलंका सिडनी क्रिकेट सिडनी ग्राउंडे क्यों पीच टी हो स्लो ओ, आ, स्पीन सहायक फले टस जीते क्यों शुरूते बैटिंग करते चाहें अधिनयक ये स्पोर्ट्स डेस्क सर्वशेष धन्यवाद नादिया पनम दर्शक छोट एक बिरती संगे थ ग्रामीण फोन हाउस दैट अनुष्ठने दर्शक आबो अपन के स्वागत ग्रामीण फोन हाउस दैट अनुष्ठने दर्शक आगामीकाल दो मैच आज एक निजिलैंड बनम अफगानिस्तान से नेपियारे और एक हलो अस्ट्रेलिया बनम श्रीलंका से सिडनी समय खुबी संक्षेप रकिबुल भाई आगामीकाल के मैच अफगानिस्तान निजिलैंड कि अफगानिस्तान निजिलैंड के हार्ट करते निजिलैंड तो अनेक एगे ही थको मैच तरह पक्षे सेवेंटी थार्टी मैच बाट दें इट्स क्रिकेट कि बला जाए ना श्रीलंका सब समय मोटामुटीलिया सब समय श्रीलंका जो मैच जितते हैं तेज़ टप अर्डर के फायर करते हैं बैटिंग बिकज तेज़ मेन बैटिंग स्तम्भ हलो ते तीन जन महिला सांगाकारा एंड दलशन एवश जो हो गए पीछे नैचरलि दुरबल पीछने ही थक सब समय आंडार डग 
এবং তার উপরে তো শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে থাকবে হাসান মাসুদ এখানে অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার ম্যাচে জয় পরাজয় কোয়ার্টার ফাইনালকে কোনো এফেক্ট করবে কি কোয়ার্টার ফাইনাল টিম স্ট্যান্ডিং এ এফেক্ট করবে কি খুব একটা এফেক্ট করবে না কারণ এর পরও তো ম্যাচ বাকি থাকবে তো খুব একটা এফেক্ট করবে না তবে আমি চাইবো যে কালকে টস একটা বিশাল ফ্যাক্টর হবে অস্ট্রেলিয়ান পিচে টস একটা বিশাল ফ্যাক্টর হয় এবং টসে যদি শ্রীলঙ্কা জেতে তাহলেও এক ধরনের মানে খেলাটা হয়তো শ্রীলঙ্কার ফেভারে বেশি চলে যাবে বাট এই ম্যাচটা নিয়ে আমি কোনো প্রিডিকশন করবো না ফাইন তাহলে এই এই পুলে আপনার কোন চারটা টিম আপনার জন্য দর্শক এই হবে আজকের আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হবে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময় গ্রামীণ ফোন হাউস দ্যাট অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই দেশ টিভির সঙ্গে থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি